है जो दिन होता है मिश्रा और ये वीडियो मेरा बनाई है कि बहुत सारे बच्चों का ना एलेवंथ क्लास बिगड़ गया और ट्वेल्थ में आने वाले हैं या जो अभी ट्वेल्थ में है उनका एलेवंथ क्लास जिससे क्लियर नहीं है फिर बहुत सारे बैकलॉग्स हैं तो इन सब क्या करने क्योंकि मेरे बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं भाई मेरा एलेवंथ में वीक है और ट्वेल्थ भी आने वाला है मैं कैसे मैनेज करूँ इन सब चीज़ों को तो वही मैं इस वीडियो बताने वाला हूँ वीडियो शुरुआत से इंटरेस्ट से देख लेना ठीक है तो शुरू करते हैं यार ऐसी कुछ बात है कि लेवेंथ हो गया है अब मैं उसका अपन ना कुछ कर सकते हैं ना तुम वापस जाके टाइम में पढ़ सकते हो ठीक है तो अपने पास एक सिंपल सा यही तरीका है कि ट्वेल्थ बचा है तो ट्वेल्थ में इलेवेंथ का पढ़ना है तो अब कैसे होगा यार देखो कोई भी अगर जे एडवांस का क्वेश्चन बनता है ना तो उसमें इलेवेंथ का पार्ट मिक्सअप रहता है कोई अच्छा सा देखो इलेक्ट्रोडाइनमिक्स तुम क्वेश्चन कर लोगे पर इलेक्ट्रोडाइनमिक्स में अगर मैकेनिक्स का तड़का लगा हुआ ना तो नहीं हो पाएगा तुमसे मतलब हो जाएगा पर अगर तुमने इलेवेंथ अच्छे से नहीं पढ़ा है तो नहीं हो पाएगा तो तुमको मतलब इलेवेंथ में अपना अच्छे लेवल पर ले जाना पड़ेगा अगर तुम्हें जे एडवांस जैसे एग्जाम को क्लियर करना है और ये देखो एक चीज समझो कि सिलेबस ना सबका होता है खराब ठीक है ऐसा कुछ नहीं होता है टेंथ क्लास से एकदम से इलेवंथ क्लास में आते हैं सारे बच्चे तो एकदम से इतना सारा सिलेबस आ जाता है तो बहुत सारे बच्चे डर जाते हैं तो कोई अकेले तुम नहीं हो जिनका सिलेबस पीछे रह गया फिर जिनका सिलेबस थोड़ा बहुत छूट गया सबका छूटता है और सब ट्वेल्थ में ही कवरअप करते हैं उस चीज़ को तो ये होगा कैसे तो यार देखो क्या करना है ना तुम्हें जैसे तुम्हारा एक वीक आता है जैसे अभी जैसे ट्वेल्थ शुरू हो जाए फिर ट्वेल्थ की छुट्टियाँ होंगी तो उसमें एक वीक में ट्वेल्थ का सिलेबस तो शुरू हो जाएगा तो मैं वीक के एक दिन में कम से कम एक दो घंटे अपना इलेवंथ को रिवाइज करना है अलग से मतलब जितना भी तुम एफर्ट डाल रहे हो उससे ज़्यादा तुम्हें एक दो घंटे और लगाने और उसमें तुम्हें इलेवंथ का रिवाइज करना और इलेवंथ का पढ़ना है एक दिन रिवाइज करो अगले दिन क्वेश्चन करो एक दिन मैकेनिक से शुरू कर दो जिनका शुरुआत से खराब पड़ा है इलेवंथ या फिर जिनके जो इनको लगते हैं वीक टॉपिक्स हैं या फिर जो लोग मुझे मैसेज करते हैं कि भैया मेरे बैकलॉग्स हैं उनको कैसे क्लियर करूँ तो यार बैकलॉग्स को क्लियर करने का सबसे यही है कि तुम थोड़ा सा टाइम निकालो एक्स्ट्रा और उसमें से क्लियर करो देखो यार मैं तुम्हें एक बताता हूँ मेरी कहानी कि इनऑर्गेनिक की बुक आती थी एक वीके दस बार तो मेरी क्लास में सबने सॉल्व कर ली थी वो बुक ऑलमोस्ट हम मुझे बहुत लेट जाकर पता चला था कि ऐसी कोई बुक सॉल्व भी करनी पड़ती है तो मोस्ट बच्चों को मैंने क्या माना था मोस्ट बच्चे सो जाते हैं एक दो बजे जो ये प्रिपरेशन करते हैं तो मैं भी एक दो बजे तक तो जेब की प्रिपरेशन करता था और एक दो बजे के बाद से मैं तीन बजे तक मैं वीके जैसा सॉल्व करता था कि मैं उनके साथ भी हूँ जो मेरे से कंपीट करने वाले हैं मतलब जितना वो पढ़ रहा होता तो मैं पढ़ ही रहा हूँ और जो लोग उन्होंने पहले पढ़ रखा है मैं उसको भी कम्प्लीट कर रहा हूँ मेरे बच्चे को टाइम में देखो यार कोई चीज़ तभी मिलती जब तुम मेहनत करते हो उस चीज़ के लिए यार ऐसे कोई नहीं मन जाता ठीक है मेहनत करनी पड़ती है और पढ़ाई करनी ही करनी पड़ती है उसमें ना कोई और रीजन नहीं होती सब के पास सिर्फ चौबीस घंटे ही है तुमने उस टाइम वेस्ट किया उन्होंने उस टाइम यूटिलाइज किया इलेवंथ में इसलिए उनका इलेवंथ शायद अच्छा है तुमसे क्योंकि तुम्हारे कॉम्प्यूटर्स की बात कर रहा हूँ तुमने उस वक्त टाइम वेस्ट किया तो अभी टाइम लगाना ही पड़ेगा तो तुम्हें सिंपल सी यही चीज़ बता रहा हूँ मैं वीडियो में कि तुम अपना टाइम निकालो कहीं से मेरे को नहीं पता कहाँ से निकालोगे क्योंकि सबका शेड्यूल अलग अलग है मैं अगर बोल दूंगा रात को बारह से दो करना है तो फिर बन जाओगे तो मैं बोलूंगा उसके टारगेट सेट करो कि आज मैं मैकेनिक से थ्री पढ़ूंगा फिर वो बारह से तीन हो साढ़े तीन हो कोई फर्क नहीं पड़ता ठीक है सुबह तुम्हें उठना ही सुबह और देखो चार घंटे के लिए सबको ही मतलब काफी रहती है मैं मेरे इलेवंथ क्लास से शायद मैं कभी ऐसा हुआ ही नहीं कि मैं बारह बजे से पहले सो गया बारह बजे हमेशा बाद ही सोया और सुबह स्कूल उठता था छह बजे उठता था तो बहुत बार ऐसा हुआ है कि मैं दो दो घंटे तीन तीन घंटे की नींद लेके भी स्कूल गया हूँ मेरा रूटीन कोई डिस्टर्ब नहीं होता है उससे और ये चार घंटे की नींद सफिशियंट होती है किसी की भी लिए अभी भी मेरी इतनी नींद है चार पाँच घंटे की तो या तो अपनी नींद कम करो या तो फिर कोई इनसे एक्स्ट्रा टाइम निकालो तो स्कूल में करो या तो कहीं और करो क्योंकि देखो अगर तुम ऐसे करोगे ना कि मतलब जो तुम्हारा रेगुलर पढ़ने का टाइम उसमें से निकालो कि दो घंटे तो यार जो तुम्हारे कॉम्प्यूटर्स के बारे में सोचो कि वो दिन रात लगे मैं हमेशा ये सोच कर पड़ता था कि यार कि जो मेरे साथ कॉम्पीट करने वाले हैं ना कोटा के अंदर इतने सारे बच्चे वो तो दिन रात मेहनत कर रहे होंगे वहाँ पे और मैं यहाँ पे मैं अपने घर पर मतलब बहुत ज़्यादा हंसी मंसी नहीं था तो फिर मैंने एक चीज़ सोची कि मतलब वो जो मतलब पढ़ रहे हैं वहाँ पे तो मैं जब वो सोएंगे तब मैं अपना एक्स्ट्रा काम खत्म करूँगा जो मेरे बैकलॉग्स या फिर जो मेरा इलेवंथ का पार्ट है तो ऐसी धीरे धीरे करके चीज़ें होती हैं यार और कोई भी देखो हर दिन नया होता है ठीक है हर दिन नया होता है तुमको ये चीज़ें ग्रेजुअली डेवलप होंगी एक दिन में अगर तुम एक दिन करके पूरा इलेवंथ नहीं खत्म
ड्रॉप मतलब उसने ट्वेल्थ में जी ग्रेजुएशन नहीं करी थी डायरेक्ट ड्रॉपर बना और एक साल में उसने निकाल ली थी तो उसने मैं उससे बात कर रहा था तो वो इसलिए यही बोलता है कि यार मैंने बहुत मेहनत करी थी मतलब बहुत ही ज़्यादा कि क्योंकि ट्वेल्थ लेवल में कोई एक साथ पढ़ाया जाता है तो ये सब पॉसिबल है कि ये तो कुछ लोगों को डाउट करता है कि भैया ट्वेल्थ का सिलेबस है ट्वेल्थ के सिलेबस के साथ हम इलेवंथ पढ़ेंगे तो सब कन्फ्यूजन में हो जाएगा ऐसा कुछ नहीं है देखो ट्वेल्थ का सिलेबस एक अलग क्राइटेरिया में जाता है इलेक्ट्रोडाइनमिक्स अगर तुम्हें मैकेनिक से नहीं आता होगा तो इलेक्ट्रोडाइनमिक्स की तो क्वेश्चन पेपर अच्छे हैं या फिर जब तुम क्वेश्चन बुक सॉल्व करोगे तो तुम्हें पता चल ही जाएगा अभी इंपोर्टेंट तो समझ नहीं आ होगा पर जो थोड़े अच्छे क्वेश्चन होते हैं उसमें मैकेनिक्स थोड़ा मिला रहता है जैसे कुछ लोगों ने किए होंगे कैपेसिटर के अंदर इलेक्ट्रॉन फेल किया तो उस अंदर क्या होता है प्रोजेक्टाइल मोशन होता है तो तुम्हें कंसेप्ट पता होना चाहिए कि जब दो फोर्सेस जब एक फोर्स लगता है और एक जगह की वेलासिटी होती है वो प्रोजेक्टाइल मोशन करता है तो जो इस टाइप की चीज़ है ना यार वो तुम्हें ऐसे डेवलप करनी पड़ेगी ऐसे नहीं हो पाएगा ठीक है और एक और चीज़ ऐसा मत करना कि मतलब इलेवंथ का सिलेबस कम्प्लीट करना मैं ट्वेल्थ का ही पूरा गवा दिया ठीक है तो मैं ट्वेल्थ पूरे जान से करना ही करना है उसी तरह इलेवंथ भी अपन अच्छे से करना है ठीक है क्योंकि अगर ट्वेल्थ खत्म ट्वेल्थ भी तुमने सीरियसली लिया इलेवंथ में लिया तो फिर कोई मतलब नहीं होता जे के अंदर वही सक्सेसफुल होता है जो ट्वेल्थ और इलेवंथ में थोड़ा अच्छा हो परसेंटेज रेशो तुम देखते हो कि ट्वेल्थ के इतने क्वेश्चन पूछे गए इलेवंथ के इतने पूछे गए पर वो एक उसमें एक क्वेश्चन के अंदर ही कम से कम दो कंसेप्ट जो मिला के जो अच्छे क्वेश्चन बनते हैं उसमें हम एक इलेक्ट्रोडाइनमिक्स से एक मैकेनिक्स को उठा के बना देते हैं क्वेश्चन तुम देख लेना उठा के जे एडवांस के जितने पेपर हैं पुराने उन सबको देख लेना कि उसके अंदर जो अच्छे क्वेश्चन है मतलब वो कैसे बने हुए उसमें देख लेना कि मतलब मैकेनिक्स होगा थोड़ा थर्मोमीट्री भी एक बार डाल देते हैं कभी एक बार थोड़ा एस डाल देंगे कभी एस के साथ इलेक्ट्रोडाइनमिक्स प्रोजेक्टाइल मोशन सब मिला के एक अच्छा क्वेश्चन बन जाता है जिसमें बच्चे नहीं सोच पाते वो सब चीज़ें इसीलिए तो मैं अपना लेवल अच्छे से करना पड़ेगा और देखो यार लेवल जिन का बिल्कुल भी अच्छा नहीं है ना लेवल बेस होता है यार बिल्कुल तो मैं लेवल अच्छा करना करना पड़ेगा ऐसा कोई तरीका नहीं और ऐसे देखो सब केस चौबीस घंटे ही यार तुमने उस पर टाइम वेस्ट किया तो अब टाइम लगाना पड़ेगा ऐसा कोई नहीं है कि तुम्हारे लेवल का सिलेबस मैथिक हो और तुम बिल्कुल एकदम से आ जाए ठीक है मेहनत करनी पड़ेगी क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे बुक सॉल्व करनी पड़ेगी यार देखो कोई सिंपल रास्ता नहीं होता है चीज़ को पाने का ठीक है यार एक बात समझो कि जो तुम्हारे मुश्किल आते हैं उसको तुम बैकलॉग करके बोल देते हो सबके साथ होता है यार मतलब हर मेरे साथ तो अभी भी जब मैं कॉलेज में हूँ तो सबके साथ होता है सब चीज़ें कि मतलब बैकलॉग मतलब कुछ पुराना पढ़ा हुआ भूल जाते हैं कभी तो वही बॉक बैकलॉग हो गया यार जो तुम मतलब पिछला पढ़ा हुआ भूलना इस सेम ऐसे एक बस में पढ़ा नहीं है क्योंकि मैं वापस से शुरुआत करनी पड़ती है जीरो से ठीक है तो बैकलॉग से बिल्कुल डरना उतना नहीं है और मतलब जैसे तो एक एक वीक कैसे टारगेट सेट कर लिया करो यार कि अच्छा इस वीक में पढ़ा था मैंने तो ये मेरा वीक रह गया तो इसको चलो तो मैं अभी कंप्लीट कर लेता हूँ अभी थोड़ा सा टाइम मिला है कभी और बिल्कुल टाइम वेस्ट मत करना यार अभी बहुत क्रूशियल फेज पे हो तुम तो ट्वेल्थ जैसी एंट्री करोगे ना ये बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल फेज है किसी प्रोफेशन का इसमें बिल्कुल टाइम वेस्ट करना पूरी जी तोड़ मेहनत लगाना लगाओगे तभी जाके वहाँ पर क्योंकि आजकल हर चीज़ ऑनलाइन अवेलेबल है क्योंकि यूट्यूब और फिर जियो मतलब हर चीज़ ऑनलाइन अवेलेबल है तो बहुत सारे बच्चे पढ़ रहे हैं ठीक है तो तुम्हें भी अपना कंपटीशन का लेवल बढ़ाना पड़ेगा तभी जाके तुम मतलब इतने सारे बच्चों में एक लाभ आओगे अंडर थाउजेंड या अंडर टू थाउजेंड बाई और यार देखो एक साल सफिशियंट है जेई भी नहीं प्रिपरेशन करनी है ठीक है बहुत सारे बच्चे एक साल प्रिपरेशन करके ही निकाल देते हैं जेई तो ऐसा कोई तुम्हारा नहीं है तो बस मैनेज करना आना चाहिए तुम्हारा इलेवंथ का सिलेबस तुम कैसे ट्वेल्थ में रखते हो और ट्वेल्थ को कैसे प्रिपेयर करते हो ठीक है तो बिल्कुल भी डीमोटिवेट और इन सब चीज़ों पर विश्वास नहीं मत रखो ठीक है जो होगा देखा जाएगा तो मेहनत करो अपनी पूरी यार जितनी मेहनत करोगे ना उतना रिजल्ट मिलेगा एक सिंपल सी बात है एक सिंपल सी इक्वेशन है जो हर जगह चलती है कि जितना इनपुट उतना आउटपुट ठीक है तुम जितना इनपुट दोगे ना उतना तुम्हें आउटपुट देगा भगवान देखो जिनका नहीं होता ना उनकी गलतियां होती हैं और वो रियलाइज करके फिर वो ड्रॉप लेके कुछ अच्छी रैंक आते हैं ठीक है तो मतलब कुछ गलतियां होती है ना सबसे अगर तुम्हारी भी जेई मेन की जनवरी की रैंक कम आई होगी तो क्यों आई होगी क्योंकि तुमसे कुछ गलतियाँ हुई हैं तुम गलतियों को ओवरकम करो या फिर तुमने ज़्यादा कम पढ़ाई करी होगी उनको ओवरकम करो क्योंकि दूसरे बच्चों ने तुमसे ज़्यादा पढ़ाई करी है है ना इसलिए उनकी रैंक तुमसे ज़्यादा आई है तो तुम्हें बस सिंपल से एक काम करना है जो भी तुम्हारी गलतियाँ हुई उसको ख़त्म करो और देखो फिर ऊपर जाते हो तुम मतलब रैंक अच्छी होती है तुम्हारी और यही बता सकता है मुझे इस वीडियो में अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब